Dear 10 standard students, in exercise number 3.13, determine the nature of the roots. I will tell you how to Nature of the roots is roots of the answers. How do you find the answers? Nature of the roots. One quadratic equation is given. And the quadratic equation, for example, in the middle of the sum, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. No sum is given. This is product sum. Is given. Product sum is given. Answer x is equal to 2, x is equal to 3. So, x is equal to 2, 3. So, in the answer, how do you find it? Unequal. They are real numbers. So, real and unequal roots. This is product sum. Is given. ஆனா இந்த சம்மில் அவன் ஏன்சர்லாம் கேட்கலை எப்படிப்பட்ட ஏன்சர் வரும் இதுக்கு இந்த மாதிரி வருமா அல்லது ஈக்குவலாக வருமா சில சமையில் ஃபைவ் கம்மா ஃபைன் வரும்னு வச்சு ஒரு ஆன்சரு அப்போ ஈக்குவலாக கூட வரும் அப்போ ஈக்குவலாக வருதா அல்லது ஆன்சரே வராதா அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு கோட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு கொஷினில் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் டிஸ்கிரிமினன்ட் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்கிரிமினா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எஸ்சி ஏபிசினால் யாரும் தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எஸ்சி கண்டுபிடிங்க அது ஜீரோவோட பெருசா ஜீரோவா ஜீரோவோட சின்னதா இந்த மூணு கேஸில் ஏதாவது ஒன்று வரும் வந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த ஆன்சரே எழுதணும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோனால் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு அன் ஈக்குவல்னு எழுதணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தால் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு எழுதணும் லெஸ் தென் ஜீரோ நெகட்டிவ் வந்துன்னா ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் அல்லது நோ ரியல் ரூட்ஸ்னு எழுதணும் இதுதான் ரூல் இந்த கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த சம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் டூ மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு ஃபைன் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் சம்லாம் போட்டுறாதீங்க ஃபார்முலா மெத்தடு போயிடாதீங்க ஸ்கொயரிங் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தடெலாம் எதுவுமே கிடையாது ஆன்சரே வேணாம் எனக்கு வெறும் ஏ எழுதுங்க பி எழுதுங்க C எழுதுங்க கோவிஷன்ட்டு கோவிஷன்ட்டு கோவிஷன்ட் அல்லது எழுதிட்டிங்களா டெல்டா ஃபார்முலா B ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி எழுதுங்க அல்லது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பிக்கு உடைய ஆன்சர் ஏ உடைய ஆன்சர் சி உடைய ஆன்சர் இதை மட்டும் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஒன் ஒன் எப்படி வந்திருக்குது ஜீரோவோட பெருசு அப்போ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு என்ன எழுதிங்க ரூட்ஸ் ஆர் அன்ஈக்குவல் ரியல் அண்ட் அன் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன் ஈக்குவல் இவ்வளோ தான் ஆன்சர் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏனா ஒன்று தான் பினா மைனஸ் ஒன் சிம்பிள் பத்திரம் சீனா மைனஸ் ஒன் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அதே ஃபார்மில் தான் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இந்த ஃபார்மில் தப்பாயிட்டிங்கன்னா கதை கந்தலாக போயிடும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி அப்போ மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அதனால் ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் தான் வரும் கூட்னா ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோட பெருசு தான் அதனால் ரீ ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு அன் ஈக்குவல் ரியல் அண்ட் அன் ஈக்குவல் இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் ஏ பாருங்கள் ரூட் டூ பி பாருங்கள் வெறும் மைனஸ் த்ரீ சி பாருங்கள் த்ரீ ரூட் டூ அப்போ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்போ பி ஸ்கொயர்னால் ஃபஸ்ட் ஆல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏசி அப்போ நைன் மைனஸ் ரூட் டூ ரூட் டூ சேர்ந்தால் டூ ஆகிடும் இது வெறும் த்ரீ ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் ஏன்னா இவன் தான் பெரியவன் சிம்பிள் பத்திரம் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் நீங்கள் இந்த சிம்பிளை விட்டுட்டு இங்கே போயிடுவீங்க கதையை மாறிடும் எவன் பெரியவனும் அவன் சிம்பிள் லெஸ் தென் ஜீரோ நெகட்டிவ் வந்தால் லெஸ் தென் ஜீரோ அப்போது ரூட்ஸ் ஆர் நாட் ரியல் அல்லது நோ ரியல் ரூட்ஸ் இன்னொரு வாட்டி எதலாம் ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல்னு எதலாம் அன்ரியல்ன்ற வார்த்தையும் நோ ரியல்ன்றதும் ஒரே மீனிங் தான் அப்போ யூ கேன் திஸ் கேன் பி ரிட்டன் இன் திஸ் மெத்தட் அப்போ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்கிரிமினன்ட் என்ற ஒரு புதிய வார்த்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அவன் பாசிட்டிவாக ஜீரோவோட பெருசாக ஜீரோவா ஜீரோவோட சின்னதாக நெகட்டிவாக அதை பார்த்துட்டு பாசிட்டிவாக இருந்தால் இந்த ஆன்சர் எழுதிக்கணும் ஜீரோவாக இருந்தால் இந்த ஆன்சர் எழுதிக்கணும் லெஸ் தென் சார் நீங்கள் ஏன் ப்ராடக்ட் சம்லாம் எதுவுமே போடாமல் கண்டுபிடிக்கிறது இது வெறும் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸு தான் அல்வா வந்து காருதா தித்திக்குதா புளிக்குதா கசக்குதான் தான் கேட்டிருக்கான் அல்வா எப்படி செய்யணும்லாம் கேட்கலை அதனால் ஜஸ்ட்டு டெஸ்டிங் தான் இது இங்கே வெறும் வேர்டிங்ஸில் தான் ஒரு ஆன்சர் எல்லா ஆன்சருமே வேர்டிங்ஸில் தான் இருக்கும் 
என்ன வார்த்தைக்கு நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இதுவே ஃபைன் த ரூட்ஸ்னு கேட்டால் தான் ப்ரொடக்ட் சம்லாம் போடணும் இது வெறும் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் பசங்க எக்ஸாமில் அடிக்கடி குழப்பிப்பாங்க இதை பார்த்தோன்னே ப்ரொடக்ட் சம்லாம் போட்டுப்பாங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அதெல்லாம் செய்யவே கூடாது ப்ரொடக்ட் சம்லாம் எதுவுமே போடக்கூடாது ஜஸ்ட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கண்டுபிடிச்சா போதும்